ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ കഷ്ടകാലം ഇന്ത്യയുടെ അവസരം എന്ന പ്രസ്താവന ഏത് നേതാവിൻ്റെതാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ കഷ്ടകാലം ഇന്ത്യയുടെ അവസരം എന്ന പ്രസ്താവന ഏത് നേതാവിൻ്റെതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ഹണ്ടർ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായിരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിൻ്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിൻ്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൺവർസിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൺവേഴ്സ് കൺവർസിംഗ് നാല് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ബഹുജന സമരമാക്കി തീർത്ത പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ബഹുജന സമരമാക്കി തീർത്ത പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിസഹരണ സമരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നിസഹരണ സമരം അഞ്ച് ഇന്ത്യ എന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ പോലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സംശ മാത്രമല്ല മാണ് അതൊരു ഏകീകൃത രാഷ്ട്രമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പേടകം ഏതാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പേടകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മംഗൾയാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മംഗൾയാൻ ഒൻപത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തി ഒൻപത് എ പത്ത് രാജ്യസഭയുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഉപരാഷ്ട്രപതി പതിനൊന്ന് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പതിനേഴ് അയിത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് പതിനേഴ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നാല് എ ഭരണഘടനാ ഭാഗം നാല് എയിലാണ് മൗലിക കടമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പതിമൂന്ന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ആശയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടത് അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവി പതിനാല് ത്രിപുര സംസ്ഥാനവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ത്രിപുര സംസ്ഥാനവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബംഗ്ലാദേശ് പതിനഞ്ച് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തെക്ക് ഭാഗം പതിനാറ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വീതി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വീതി എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പതിനേഴ് ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അഞ്ചര മണിക്കൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അഞ്ചര മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ ഏതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അറബിക്കടൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അറബിക്കടൽ പത്തൊൻപത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഉദ്ഘ ഉദ്ഘനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണം എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പെരിയാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പെരിയാർ ഇരുപത് പശ്ചിമഘട്ടം മുറിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പശ്ചിമഘട്ടം മുറിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാലക്കാട് ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പാലക്കാട് ജില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യോഗ ഗ്രാമമായ കുന്നന്താനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യോഗ ഗ്രാമമായ കുന്നന്താനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മാനുവൽ ഫെഡറിക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മാനുവൽ ഫെഡറിക് ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യത്തെ ആദ്യ കൃത്രിമ മത്സ്യപ്രജനന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വിഴിഞ്ഞം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വിഴിഞ്ഞം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ സി വി വിജയരാഘവാചാര്യയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കോഴിക്കോട് ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കോഴിക്കോട് ജില്ല ഇരുപത്തിയാറ് നാലാം അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തൃശൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ തൃശൂർ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോഴിക്കോട് ആത്മപ്രകാശിക എന്ന സംസ്കൃത വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികളുടെ പിത പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആൻസർ 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട് നഗർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട് നഗർ മുപ്പത് താളമേള വാദ്യ കലാരംഗത്തെ കുലപതി സ്ഥാനീയരെ ആദരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പല്ലാവൂർ പുരസ്കാരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പല്ലാവൂർ പുരസ്കാരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലോക സാഹിത്യത്തിലെ മൂന്ന് മഹാത്മാ മഹാത്മാരുടെ ചരമദിനമായ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ലോക പുസ്തക പകർപ്പ് അവകാശ ദിനം യുനെസ്കോയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ആചരിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കീറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കീറ്റ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് റോമിലെ സിസ്റ്റേൺ ചാപ്പലിൻ്റെ മച്ചിൽ ചിത്രം വരച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ കരുത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഫാദർ ഡിഡൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഫാദർ ഡിഡൻ മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദീപാലംകൃത പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഫറോക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഫറോക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സൊമാലിയൻ കടൽ കൊള്ളക്കാർ റാഞ്ചിയ ഇറാന്റെ ഇമാൻ എന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിനെ മോചിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഐ എൻ എസ് സുമിത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഐ എൻ എസ് സുമിത്ര മുപ്പത്തിയാറ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ ഉത്തേജക മരുന്ന് കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച് വാഡ വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട പത്ത് വർഷത്തെ ആഗോള പഠന റങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും മോശമായ രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ റഷ്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ റഷ്യ തേർട്ടി സെവൻ പത്മശ്രീ ജേതാവായ ഇ പി നാരായണൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പത്മശ്രീ ജേതാവായ ഇ പി നാരായണൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തെയ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തെയ്യം തേർട്ടി എയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരിയിൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനെയും മറികടന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചെസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ താരം ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആർ പ്രഗ്ലാനന്ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആർ പ്രഗ്ലാനന്ദ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഏത് ഗ്രഹത്തിന് സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനായി നാസ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ദൗത്യമാണ് മാഗി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ചൊവ്വ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ നാൽപ്പത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുൽമേടുകളെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വരുന്ന ആറ്റ്പാടി കൺസർവേഷൻ റിസർവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മഹാരാഷ്ട്ര താങ്ക് യു